总裁，您没必要为了躲避相亲特意去非洲考察吧？那地方条件可艰苦，您。总裁，要不你陪我去？总裁一路顺风。二少，二少，您哥哥的直升飞机已经起飞，您随时可以行动了。哥啊，你可别怪我心狠手辣，如果不除掉你。我只能活在你的光环之下。从今天开始，我就是风氏唯一的继承人。<笑>恭喜二少除掉心腹大患，成为风家唯一继承人。恭喜二少除掉心腹大患，成为风家唯一继承人。恭喜二少除掉心腹大患，成为风家唯一继承人。小雪呀、啊，嗯，这男大当婚，女大当嫁。你这年纪也不小了，也该结婚了，不然呐，我这夜里连觉都睡不好。妈，你听我的呀，你睡不好觉就找个夜班上。你还贫嘴呢？你表妹二胎都生了，我都快羡慕死了。您要这么想带孩子，您就去当个月嫂，天天都能带孩子。嗯、这顾家公子啊，他看上你了，非要娶你。他给了你爸呀一个月的时间，说要是一个月之内不把你嫁过去啊，就让咱家破产。妈，那顾家公子长什么德行你不知道？那肥头有耳的，而且我听人说他私生活极其混乱。你们要是真把我嫁给他，我还不如嫁给街边乞丐呢。哎，哎，哎。对不起，对不起，没想到这年头还真有乞丐，还让我遇到。你抬起头让我看看。虽然他很脏，可是他眼睛亮亮的，真好看。你家住哪？叫什么名？真可怜。不过遇到我呢，算你运气好。我给你个家怎么样？走吧，走啦。小雪，你这是干什么呀？啊，你怎么领个乞丐回家呀？你想把我们气死呀？赶赶紧把他撵走，撵走！爸妈，你别着急，我我现在还清理一下啊。好、啊、的。这边，坐这不要害怕嘛，你头发太长了，这样很不方便的。我们剪短一点。嗯
。这个怎么办呢？你总不能让小雪真的站上那个乞丐吧？你又不是不知道小雪的性子，咱们越逼她，她就越叛逆。现在呀，先不要给他太多的压力，说不定啊，过两天他就把那个乞丐给撵走了。这顾家呀，不是给了一个月的时间吗？现在还没到期限呢，是不？行，等这一个月的期限到了以后啊，他嫁也得嫁，不嫁也得嫁。嗯这还是那个乞丐吗？这也太帅了吧，简直跟变了个人似的呀！爸妈，我带阿九去买点生活用品。阿九？对啊，他项链上有个“九”字，所以我就叫阿九。阿九，我们走。嗯。这这。叔叔，你鞋掉了，我给你穿鞋。乞丐！哎，爸，你怎么搞偷袭啊？阿九他不是坏人，他很好的。我看你啊，是被那个小白脸迷惑了。他除了那张脸还有什么？既然你说他是小白脸，如果他愿意一辈子这么对我，我也愿意一辈子养他。你简直是无法无天呐、啊！你、啊。不许你欺负小雪！你个臭要饭的，敢对我动手，我打死你！何必呢你？你<笑>阿九，你愿意跟我结婚吗？当然愿意啊！以后我什么都听你的。那好，以后呢，只要有我一口饭吃，就绝对饿不着你。走。你们俩是不是老糊涂了啊？人家顾公子指名要我姐，还让我姐带一个臭乞丐回来一起住。那我们也拦不住啊！你爸他还打了你姐一巴掌呢。打我姐干什么啊？不是打那个臭乞丐吗？啊！啊啊哎、儿子，你没事吧？你个臭乞丐，你竟敢打我儿子！看他不给你教训呢，你就不知道这是谁的地盘。哎，爸，是昊天先动手的，阿九他是正道嘿，你还帮个外人说话啊？阿九可不是外人，我们俩刚刚已经结婚了，他现在可是我的丈夫。嘿<笑><笑>，爸，你没事吧？爸，你还好意思问爸怎么了？爸都要被你气死了。你嫁给一个臭乞丐啊！你嫁给一个臭乞丐，你图什么？图他穷，图他不要脸？人家顾公子愿意给咱们家五千万彩礼，五千万，你知道是多大一笔钱吗？顾家那五千万，我实在是无福消受。你要真想要那钱，要不你自己嫁给他？你你无理取闹！我看你才无理取闹呢！我自己的婚姻我自己做主，你们休想把我卖给顾家。还有啊，你们要是实在看不惯阿九。我就跟他一起搬走，走吧。哎呀，这可怎么办呢？这小雪，她要嫁给一个乞丐。哎呦，这事儿要是传出去，我们穆家在江城都成为笑柄了。哎呀，妈，既然我们收拾不了这个臭乞丐，就让顾公子来。顾公子肯定能搞定的。阿九，我家人不喜欢你，不过没关系，我喜欢你就行。以后啊，我养你。我是男人，应该是我保护你，也是我养你。可是你能做什么呢？哎，你这个项链真是越看越特别。九，你喜欢啊？我送你。哎，不要不要不要。这可能是你家人留给你的，你得好好保管着。嗯，虽然呢没有婚礼，但是
，仪式感嘛，肯定要有喽。来，你还给我戴上。小雪，嗯，我以后要赚钱养你。赚钱养我，怎么样？没关系啦，我养你就行。那我给你生孩子。<笑>傻瓜，男人怎么生孩子？明天呢，我们就去看房子。等我们搬出去之后。你就再也不用看别人脸色过日子了。嗯，等我们稳定下来了，你再给我生孩子，好不好？嗯嗯。小雪呢？哎，顾少，顾少，只要您帮我们除掉那个臭乞丐，我姐啊就是您的了。好东西，竟敢跟我抢别人，看我不废了他！顾少，就是他，就是他。妈，我已经给阿九买了两套衣服。够他穿了，要不我们还是先回去吧。我害怕他醒来之后看不到我，他会害怕的啊！哎哎，他一个大男人家，胆子那么小，怎么能行呢？我这还没买衣服呢，你再陪我逛逛啊！妈，我今天真有急事，先走了啊！哎哎哎哎！哎呀，放开我！放开我！啊！放开我！放开我！你们谁啊？顾千雪是我看上的女人。你现在滚出去，我还能留你一条狗吗？我不管，小雪是我老婆。狗、啊、东西，怎么给脸不要脸呢？这手上戴的什么玩意儿？怎么看这么不顺眼？<笑>把他手给我剁了，拿去喂狗。霍副总，富二少已经迫不及待要接管风氏集团了。我不信总裁死了，我们绝不能让总裁的千亿资产落到这个富二少手里。走，风二少，我哥已经失踪三个月了。按照我国法律，发生意外失踪三个月，可以认定为死亡。这是他的死亡证。风总身上装了特制的安全定位器，现在定位器还没找到。就说明风总可能还活着。就说明风总可能还活着。什么定位器？我怎么不知道？类似于飞机的黑匣子吧。现在定位器和风总都下落，你怎么断定他的死亡？我哥从那么高的地方坠毁，绝无生还的可能。风二少，你这是在咒你哥吗？我只是阐述事实。我已经派出了手下最优质的搜救队，势必将风总带回。风二少，烦请您和您的手下先离开。霍文森，你不过是我哥的一条狗，还真把自己当风氏集团的主人了。我今天来就是来通知你们，三天之后我会带着律师来正式接管风氏。霍副总，那咱们接下来怎么办？风总一定还没死，不然遗体不可能下落不明。定位器呢？还是没消息吗？没有。那就继续增派人手，就算翻遍整个下落，务必把风总带回来。是。嗯。站、嗯、长，阿九，你没事吧？我就不应该把你一个人放在家里面，都怪我。没事。顾千雪，你发什么疯
，这个乞丐哪里能跟我比？你宁愿跟他在一起，也不愿意嫁给我是吧？是，我宁愿嫁给一个乞丐，我都不愿意嫁给你。顾少子，想让我嫁给你，下辈子。贱骨头！哼、嗯！我会让你跪下求我去了。姐，别叫我姐！你们今天简直太过分了，把我支走，然后让顾少泽来对付阿九。要是我今天没有赶过来，阿九会被人吃了，你们知道吗？小姐，你想过没有？顾少泽今天对付他的手段，明天就可能由他来对付我们啊！他们顾家。难道就没有王法了吗？哼，王法，在江城，顾家就是王法。你没听说过吗？强龙不压地头蛇，顾家我们得罪不起的。那有什么办法？反正我已经嫁给阿九，是不可能再嫁给顾少宗的。小雪，你别怕，我保护你。你他妈刚才手都差点被剁了，你拿什么保护我姐啊？拿你的猪脑子吗？你别管。小雪是我的，谁也抢不走。哎呦，你看你本事没有，口气倒是不小。你要是真有能耐呀、啊，就别在我们家住着，天天吃我们的，喝我们的，还给我们惹麻烦。哎呦，我们家要造了什么样的孽，我遇上了你这个分身。够了，别说了，等我们找好房子，我们俩一起。你给顾少打电话了没？打了，顾少说都已经部署好了。好了，你俩别说了，别让他听到了。我还能怕一个臭乞丐不成？今天就是这个臭乞丐的死期。他本就是贱民一条，死不足惜。我绝不能让他呀毁了咱们顾家的前程。今天我必须拿下风氏集团，哥，你辛辛苦苦打下的江山是我的了。我还在呢，我劝你不要再垂死挣扎了。你听我的，我还让你当副总，我要是不听呢？哎，侯副总，那你今天可能没法活着走出风氏大门吧？小雪，你先上车，我去后边放东西。好。哎，我我还没上车呢，我小雪。哎，哎，师傅，你怎么开车了？我老公还没上车呢，你先停一下，师傅。我还没上车呢，穆小姐，别叫了，是顾少派我来接你的。是顾少泽让你。对，你们这群混蛋，光天化日之下，你们想干什么？停车！大大阿,阿强，阿强，阿强，阿强，阿强，阿强，阿强。文森啊，听说我哥把重要文件都放在保险柜里，除了他之外，只有你知道密码是吧？你告诉我，我饶你不死啊！你今天就算是死，也不会背叛风总。你妈妈去死吧你！真的可笑。二少，你们快看！什么？那不是定时炸弹吗？警报，信号已出现，信号已出现
的，信号有毒性。是风总的定位器，风总还没有死。这不可能啊！我哥早就死了，怎么可能死而复生啊？宋姐姐，你今天在风氏集团的所作所为，会使的监控录像可能进入这个回忆。等冯总回来，第一个收拾的就是你。莫寒，马上准备人手，我们去接冯总。是。二少，您别怕。风九城直升机上的炸弹是我们的人亲手装上去的，风九城绝没有生还的可能。他们不过是在拖延时间罢了。对，你说的对，我可不能跟他们下去。放开我！放开我！顾少泽，我就知道是你。你以为你把我绑在这儿？就能娶到我，我呸！我做梦。小雪，你个乞丐老公，我捏死他，就像捏死一只蚂蚁一样。要他生，还还是要他死？看你了，顾总，对不起。我求您放了他，行吗？放了他，可以啊！你跪下来求我，哎，不然我心里的气没法消啊！顾少泽，我求您放了阿九。阿九他只是个普通人，我们俩的恩怨与他无关。不消去呀！你要是早知道听我，我就什么事都没有。<笑>哎，穆千雪那乞丐老公怎么了？顾少，那个乞丐已经被车撞死了。知道了。顾<笑>少子，<笑>你个杀人犯，你他妈会叫做漂亮的顾少子？是被车撞死的，跟我有什么关系啊？秦<笑>雪，你要是再发疯，我就把你全家的事。本来打算一个月之后去，现在我等不了那么久了。七天之后，你嫁了，我保你家人性命如药。你若不走，后果自负。哇！冯总，在，总裁流这么多血，他不会，他不会，他不会出事。我现在打幺二零，我幺二零吗？<笑>太好了，顾家说了，一周之后啊，举办婚礼，到时候啊，直接将五千万的彩礼啊。打到我的账上。哎，老公，那个臭小子死了没有？可别到时候再出来闹事儿。顾少说了，处理干净了，让我们呢好好的准备婚礼就行了。啊，那就好。<笑>总裁，总裁，您终于醒了！我就知道您不会死。总裁，您感觉怎么样？哎，是我。总裁，过去三个月您受苦了，以后我再也不会让您一个人出远门。小雪呢？什什么雪？今天晴天没下雪啊？我是我老婆穆千雪。啊、哦。
？什么？您结婚了？不行，我不能让小雪嫁给姓顾的那个人家。把电话给我，打电话不碍事。啊。喂，王总，帮我办件事儿。好的，总裁，您说。哇，新娘子可真漂亮啊，和顾少简直是天造地设的一对儿。可不是吗？听说顾家给了五千万彩礼，你看老爷子笑得嘴都合不拢。妈妈，新娘子怎么哭了呀？因为她舍不得她的家人啊。把眼泪擦干净。最讨厌哭哭啼啼的女人。做我顾少泽的女人，是你这辈子的福气。总裁，您身体还很虚弱吧？一定要现在就出院吗？我老婆要嫁给别的男人了，我就嫁不来。总裁，您就这么喜欢她？以您的身份，什么样的女人找不到？我风九成这辈子。只要穆千雪一个女人，哎，总裁，那我跟你一起去。穆千雪小姐，你愿意嫁给顾少泽先生，让他成为你的丈夫吗？我不愿意。怎么回事？新娘子怎么还不愿意？新娘子看着像是被逼迫。哎呀，这闹得也太难看了。思雨，直接请进来。好。现在，请新郎新娘交换婚戒。慢着，阿九。他不是死了吗？怎么回事？赵工，我就说他会来闹事的，你看让我猜中了。他还真是命大呀！不过他今天来闹事儿，简直是早死。阿九，小雪，我来接你了。他们都说你死了，我不相信。而且我也没有你的消息，还好，还好你没有事。顾小泽这个人渣都没死，啊，我怎么可能死呢？小雪，今天是你和少泽的婚礼，你乱搞什么呀你？妈，我的丈夫是阿九，阿九他没死，我是绝对不会嫁给顾少泽。什么阿爸阿九的，他就是一个失业的乞丐，连正儿八经的身份都没有。我是绝不承认有这样一个女婿的。是，之前我的确没有说过，那是因为我失忆了。现在我记忆恢复了，小雪，我真实的身份是……他妈的，就算是天王老子来了也没用。穆千雪，是我看上你了。他生只能是顾家的人，死也只能是顾家的鬼。顾小子，你不过就是顾家的一个继承人。有什么资格在我面前狂妄？这个男人什么来头？竟然连顾氏集团都不放在眼里？是啊，在江城可还没有人敢这样挑衅顾家公子呢。大家，顾少泽的手段很肮脏，那我们还是先走。小雪，别怕，今天别说是顾少泽了，哪怕就是江城的首富来了，也不过是个笑话。是谁不把我放在眼里啊？他，是他，他不把您放在眼里。首富大人，您别跟他一般见识。他前几天出了车祸，被车撞坏了。年轻人说话口无遮拦，可是要吃亏的。陈叔，您别跟这个乞丐一般见识。我这就叫保镖把他赶出去。保镖，把这个闹事的给我赶下去。我看谁敢动我们家总裁。顾家公子不是说他是乞丐吗？怎么变成总裁了？这年头出门在外，身份都是自己给的。他要是总裁，我还是下国首富呢。<笑><笑>
看你有点脸熟，好像在哪里见过你。你说他是总裁，他是哪家公司的总裁？我们总陈总啊，你千万不要相信他的一派胡言啊！这个闹事的人呢、啊，原本是我们小区附近的一个媳妇，我女儿好心收养他，结果呢，他缠上我女儿了。今天竟然还来大闹我女儿和顾上的婚礼，简直是啊恩将仇报啊！没错，这家伙呀，他就是个乞丐，他呀穿上龙袍也变不成太子。我们总裁不是乞丐，你们这些有眼无珠的人，简直是愚不可教。王安，住嘴！是，顾少泽，咱们两个的恩怨，我看也没有必要牵扯其他人进来。你说你要取消？凭什么？凭什么？就凭老子能给穆家五千万彩礼？一个穷光蛋，你这辈子见过这么多钱吗？就这？什么就这呀？老子能给穆家五千万，你呢？你能给的，要是比我多，多把穆千雪让给你啊！好，你说的，大家都听到了，得等会儿。你承认他？一个乞丐拿得出五千万？别把我笑死了！你知道五千万是多大一笔钱吗？顾小泽，区区五千万，要是家里穷的，就别出去买裤。姐，你听到了吗？啊，这个人脑子有问题，他吹牛都吹到天上去了。哎，我真是听不下去了。我看你们脑子才坏了。我穆千雪嫁人，从不需要什么彩礼。我看中你。其实身无分文，我有婚嫁。蠢货，给我闭嘴！我怎么认得你这个没脑子的东西啊？啊！岳父大人，顾少泽把彩礼给您。谁是你岳父啊？你配吗？你不撒泡尿照照自己？哦，您的意思是，还没给？等婚礼结束，我自然会把钱打给穆家。哼，我相信顾家，所以啊，我一点都不着急啊。据我所知。这彩礼应该是结婚仪式的时候就得给吧，顾小泽，我不会对不起吧？我顾家既然说了要给五千万彩礼，那就一分都不会少。好，那你现在给，你不给，我可给了；你不给，我可给了。你他妈在逼我，我就逼你了。破防了，没事。对不起，谁说我们拿不出来了？阿泽，这里有五千万，你现在交给穆家。看到没有，五千万现在就在我手。穆家在我们江城可是赫赫有名的财团，五千万还是挺轻而易举的。看来这个叫阿九的男人要输了，跟顾家比彩礼，简直就是不自量力。少泽，我不行。嗯，你等小雪的婚礼结束以后再给也行啊！我就相信顾家呀，绝对不会受这个乞丐挑拨的啊！<笑>哎，不不不不不，我现在就把钱转给你，等我钱啊转过去之后，我就叫人啊把这碍事的家伙轰出去。<笑>拿刷卡进来。交易失败，请使用其他卡片。<笑>怎么会交易失败了？难道卡上的钱不够吗？这不可能啊！我不告诉我这卡里有五千吗？我怕不会骗一定是工作人员没刷好，我自己在刷。交易失败，请使用其他卡片。总裁，副副总是个懂妈呀！你顾家还不知道自己不傻吗？啊？<笑>老孙，帮我办件事儿。好的，总裁，您说。天黑之前，让顾氏破产。你们笑什么？交易失败不代表我卡里没钱，可能是银行限额了。儿子，别着急，这就给银行打电话。我爸跟银行行长是朋友，刚才啊，那都是小事，很快就会解决。我相信顾家的实力的啊。<笑>我也相信顾家，倒是你这个臭乞丐，不是说要拿出比顾家更多的彩礼吗？你拿呀，你要是拿不出来，我担心我把你一脚踢出去。
穆家都没办法一下子拿出五千万，不知道他可不可以？我看啊，他多半是拿不出来。要是他能拿出来，他也不会先让顾家先拿钱。区区五千万算什么？我给穆家准备的，远比五千万的多。牛批都被你吹上天了，你要真这么厉害，你把你准备的彩礼拿出来看看呀。是啊，你说那么多废话有什么用啊？你赶紧呢，把这彩礼给我拿出来。哎，那托盘里放的是什么呀？搞这么神秘？不知道。他说比五千万多，也不知道是不是真的。这三个托盘呢，分别代表了我的真心。诚心，这枚戒指代表我的真心，我会用我的生命去爱。记到心里去。封九城。下户首富不也叫冯小成吗？对，下国首富是叫冯小成。你这个臭乞丐，他妈居然敢骗我们，拿张假支票，你糊弄谁呢？这一个亿呢，是我给你们穆家的财富，代表着我的诚心。如果你们不是小雪的父母，我连正眼都不敢盯你。你是下国首富冯小成。对，我封九成，行不改名，坐不改姓。既然拿了这一亿支票，这老师傅以后别来打搅我跟小雪。<笑>你们笑什么？他说他是封九成，他又是封九成了。小雪，这个乞丐脑子有病。你也被传染了，你觉得夏国首富他可能娶你吗？啊，像人家那种级别的大人物，身边美女无数，能看上你？我相信阿九，他不会骗我。小雪，我绝对不会骗你的，我金白，这是接你走的。嗯、这份合同呢，是公司集团转让书。我永远爱你。你他妈装上瘾了是吧？你知道风氏集团总部在哪？风氏集团总部在京都，离江城十万八千里。你编谎话也好歹编得像一点吧。少哥说的对，风氏集团的老板风九成来到了江城，我这个江城首富不可能没有收到消息。你。就是个骗子！没想到参加个婚礼能碰到这么荒唐的事儿。顾家爷也真是好脾气，到现在都没把这个骗子赶出去。你说什么？我名下的银行卡全部被冻结了，为什么呀？哎呀，顾峰啊，我只能告诉你，你得罪人了。顾氏集团所有资产都被冻结了，你应该很快就能收到消息了。你爸的电话打了很久了吧？问题解决了。爸，怎么回事？张行长怎么说的？咱们的银行卡为什么不得现金？一定是你个败家子说话了，不然别人怎么会打压我们？哼，你在说什么呢？谁打压我们？你不会是在骗我吧？顾氏集团破产了，我名下的银行卡全部被冻结。张行长说我们得罪人了，我一把年纪，不可能得罪人，那就只有一个可能，是你闯的祸。我没有啊，爸，我我最近心思一直一一直都在穆千雪那娘们身上，我我没有啊。家、啊、破产，你的婚不用结了。爸，你你别笑话，等等我吧。这公司集团好好的，怎么会破产呢？那五千万的彩礼，这岂不是打了水漂了？他
，我家挺厉害，结果这么不堪一击。那，那这个乞丐不会真是夏国首富风景城吧？不可能啊！夏国首富怎么可能这么年轻啊？他肯定是跟夏国首富同名吧？好吧，白高兴一下。阿九。你真的是夏国首富风九城吗？小雪，我知道这可能让你难以接受，但是我会带你去到某个世界，你是真正的我。没关系，不管你是谁，我都爱我大小子，你想娶我女儿没那么简单。我不要你五千万彩礼，你至少要给五百万吧，不然你休想带走我女儿！简直荒唐！刚才我给了你们一亿指标，是你自己死的。这个指标是假的，我们要现金啊，现金，否则你别想带走我姐。够了，别说了，我不是商品，也不是你们谁的附属品，我想嫁给谁就嫁给谁，我想跟谁走就跟谁走。姐，他是个骗子啊！他是骗子又咋样？总比待在你们家强。你这个不孝女，你敢跟他走，你永远就别回来了。好，那就不回来。阿九，我们走。哎，阿九，阿九，这个阿九，怎么样？你没事吧？他他他他他会死了吧？他死。自己遇到的跟咱们没有任何关系，阿九，你别吓我，你说过你会带我走的，阿九。穆小姐，别哭了，总裁是没有休息好，太虚弱昏倒的，我马上打电话叫救护车。医生怎么样了？病人大病未愈，身体实在是太虚弱了，接下来一定要好好休养，绝对不能擅自出院了。辛苦您了。孟涵，这怎么回事？我让你好好看着工作，你就这样看的？对不起，都怪我。总裁非要出去，我根本拦不住啊！你拦不住，你不知道找我吗？他本来就是从鬼门关捡回的一条命，真的是这样折腾？都他妈怪我！阿九非要提前出院，是因为我吗？是的，总裁说他绝对不允许你被顾少泽那个人渣抢走。都怪。总裁不会怪您的，您是总裁的妻子，他怎么会责怪您呢？难怪风总让我对付顾家，也是因为你吧？让顾家破产的人是你？我只是执行风总的命令罢了。难道他真的是夏国首富？你到现在还不知道他的身份？总裁今天公布自己身份了，大家都不相信啊！我不是不相信，我只是觉得有点荒谬。听起来确实很荒谬。凤总本来是乘坐私人飞机去非洲出差的，结果飞机在中途发生了爆炸，凤总也是及时跳了伞，这才保住了性命。既然发生了这么离谱的事，我……我当时遇到他的时候，他失去了记忆，我以为他只是普通人。如果我知道他的身份，我肯定不会拉他闪婚的。你在凤总落难的时候帮助了他。他自然会报答你的恩情。日后只要你做好风总夫人的本分，我们也会尊重你。我只想让阿九醒来，至于做不做风总夫人，我不在乎。二少。林哥哥好像真的没死，听说他今天在你家酒店现身，不过没多久就晕倒，被送去医院抢救了。他飞机不是失事了吗？他怎么活下来的？二少，对不起，是我办事不力。对不起有什么用啊？我的醒过来。你一定会知道，飞机失事的事情跟我有关，我没命啊！我，那我们就不让他去。你说，杀了他，我也想杀了他呀！我恨不得他现在就去死
。但是他在医院，身边任何宝贝我接近不了他，你知道吗？阿少，您别着急，我去想办法。只要您哥哥一天不回京都，那京都就是您的天下呀。而且您哥哥现在生死未卜，短时间内不可能回到风氏集团的。您还可以继续执行您之前的计划。对，你说的对，在他病好回到京都之前，接手风氏，就算他回来了也没用了，对不对？是的。来来来。京东那边传来消息，说风景行明天又会带着律师去公司闹事。以风总这个情况，明天恐怕收拾不了他。那咱也不能由着他乱来吧？员工们被闹得人心惶惶，这对公司影响十分恶劣。看风总明天能不能请来见。嗯、风总，受你影响啊？不是，你俩杵劲儿干什么？冯总，您弟弟风景行打算带着律师去公司闹事儿了。从您这飞机失事开始，他这野心早就暴露。是吗？那他以前在我面前伪装的真好。哎，你们说，他是不是还挺有做演员的天赋的？冯总，我们都已经问过医生了，您现在身体那么虚弱，这不能够长途跋涉，也不能出院。可这公司那边也不能放任风景行胡作非为吧？阿德，阿娇，你醒了啊！正好我给你带个早饭，要不要吃一下？啊，你先放那儿吧。那就由小雪先替我回公司。小雪是我妻子，我现在身体出了一点状况，公司就暂时交给小雪。是，阿娇，你把公司交给我。小雪，你看，公司现在内忧外患，我身体出了这种状况，你也不想看到我病还没好，公司先倒了吧。可是我没什么经验，我害怕给你搞砸了。没关系，我让孟涵陪你一起去。呃，宋总，我的，你还有其他事情。哦，好的。他们怎么不拦我们？多半是知道拦不住了，所以也就不浪费那个精力了吧。说的也是，我哥就算没死，也怕是残废了。我已经派人去江城了，只要找到时机，立即动手。这次只准成功，不准失败。明白。风二少。您来公司有什么事儿吗？按照十二国的律法，接手我哥的公司。笑话，总裁活得好好的，你以哪条法律接管？我哥还活着，他人呢？他来公司了吗？滚一边去！总裁没来，不过总裁派人来了。风二少，我劝你不要一错再错。他派人来了，他怎么不自己来啊？你们别妄想随便找个人来阻止我。大家好，我叫穆千雪，是风九成的妻子。九成旧伤未愈，现在人在医院养。他听闻最近公司不太平，特意让我来管理公司。穆小姐，穆寒说你是风总流浪在外期间找的妻子，我们非常感谢您之前对风总的照顾。现在风总不在公司，我们必定会协助您处理好公司的事务。既然您是风总的妻子，那就是我们的老板娘。既然穆小姐现在来接管公司，那就不能叫穆小姐了，还应该叫穆主。对，应该叫穆主。哪来的野气，也敢在我风氏集团妄自称大？你就是风九成的弟弟，风景行是吧？我的名字也配你叫？不叫你的名字那叫什么？闹事者。你好大胆子啊！信不信我杀死你？他是你嫂子，风景行。我是你哥哥的妻子，你的嫂子，穆千雪。<笑>我哥早就死了，你说你是他妻子，怎么？你疯了！你哥他没死，他在江城。你说他没死就没死，我就说他死了。你在这跟我闹再大声也没用，九成已经把公司给我了，而且
，保险箱的密码也给我。而且，保险箱的密码也给我。莫小姐知道风总的保险箱的密码，看来莫小姐是风总的妻子。公司所有的机密都在保险箱里，谁能打开保险箱，谁就是风氏集团的掌权人。你们这群老东西还真是可笑。这个女人什么来头你们都不清楚，这一股脑的拥护。孟小姐是孟涵带来的，孟涵是风总的特助，我们相信孟涵不会骗我们的。孟涵传达的一向都是风总的指令，我们相信孟涵。都老糊涂了吧？啊，他说他是我哥的妻子，哎，你们叶平身份了吗？结婚证他了吗？啊，哎，他说这是什么涵？他只是我哥的一个特助，打工仔而已，随时可以换的嘛。风二少说的也有道理啊。是啊，毕竟我们没见到风总的人，也不知道现在是不是还活着。那怎么办？难道让孟小姐拿结婚证给我们看吗？我跟你哥怎么没有结婚证？只不过当时我跟九成结婚的时候，他用的根本就不是风总证。他当时失忆了，忘记了自己的真实身份。放屁、啊！既然结婚证上不是我哥的名字，你就不是他妻子。你不是我嫂子，冯二少，我可以证明他就是你的嫂子。你以为我会信你吗？孟涵，霍恩森呢？他不找我哥去了吗？人呢？总裁给他指派了别的任务，怎么，就你也要过来？如果我哥活着，他怎么可能不跟家里打个电话呢？你们编造这些谎言，不就是为了阻止我接手风事吗？你哥为什么不给你打电话？你自己心里不清楚，还在这白日做梦？哪来的野鸡啊？来人，我扔出去！冯二少。穆小姐是奉总裁的命令来公司的，你没资格改。哎，你反了你了啊！他是你情不啊，你这么护着他。哎，冯二少，饭可以乱吃，玩笑可不能乱开。穆小姐知道总裁保险箱的密码，既然你不相信他，那不如把保险箱拿上来。如果他能打开保险箱，就说明他的确是总裁的妻子。如果穆小姐真的能打开风总的保险箱，那穆小姐绝对是风总的人。对，如果穆小姐能打开保险箱。那我就听命于他。保险箱拿上来吧。二少，你别掌握他们的道，咱们是过来接管风氏集团的，不是跟这个女人拉屎交。如果不让这个女人试试，这帮老东西是不会服我的。没事，我不相信他可以打开保险箱。万一霍文森把密码告诉他呢？不是说霍文森也知道保险箱密码吗？霍副总根本就不知道保险箱的密码，也不知道你们从哪儿打听的假消息。<笑>好了，明月，就让他试试。我不相信他真的打开。你要是打不开这个保险箱，你就是个骗子。下半辈子，我让你牢底坐穿。那如果我打开了？如果你打开，我就……哎，如果你打开了，那只能证明你不是骗子。我哥是不是还活着？还有待证明。你们刚才是不是说，只要我打开了保险箱，你们就听命于？当然是真的。刚才木盘说，连霍副总都不知道密码。如果你知道，那你一定就是风总的妻子，我们当然会听你的。好，那如果我打开了这个保险箱，我要风景行立刻离开风氏集团，并且此后不准再踏入集团范围。你是个贱人，你当面子上脸是吧？就算你是我哥的妻子，你也不过是个外姓人，在风氏集团你没有说话的份儿。闭嘴吧你！你哥把密码告诉我没告诉你？你在风家什么地位？自己心不清楚。风二少，打女人可不算什么本事。穆千雪，你不是说你知道密码吗？这废话半天，你倒是把保险箱给打开啊！我这就打开。小雪，我的保险箱密码是三二九七幺六，前三位是我妈的生日，后三位是我爸的生日。里面存放了风氏机密文件和重要证件。如果你能打开保险箱，你就能操控风氏。我记住了，放心吧，阿娇，你一定要好好养伤，尽快来找我。这个女人不会真的能打开保险柜，要是她打开了，下一步该怎么做？密码错误，听到了吧？啊，听到了吧？密码错误，这女人就是个骗子，她不可能是我哥妻子。怎么会这样？阿九告诉我的密码就是这个
你还想垂死挣扎呢？我还真是佩服你啊！敢来封氏集团行骗，封九成死了，封家二少爷可还活着呢。我哥三个月之前就已经死了，三个月之前的新闻还报道过他飞机失事的事情。要不要我找出来给你们看看？你闭嘴！你哥他没死，他活得好好的呢，别给我！啊，那个穆小姐刚刚太紧张，所以说错了，让她再说一次吧。啊，我不相信风总死了。穆小姐，你再好好试一次吧。穆小姐，你别紧张，如果你能打开保险箱，我们相信你，相信风总没死。我再试一次。密码错误。你怎么找了个骗子来骗我们？孟涵，你该不会已经叛变了吧？风总之前可对你不薄，你怎么能背叛他？我没有背叛总裁，我这辈子都不可能背叛总裁的。你们别急，我问问什么情况。是是，绝对没有记错，密码是阿九亲口告诉的，不可能出错。穆千雪，你刚刚不是信誓旦旦的说你可以打开吗？啊，我跟你说过，如果你敢骗我。我让你牢底坐穿，二少，还是赶紧把他送去警局吧。如果不处理他，以后只会有更多骗子来风氏集团行骗了。对，来人，把他给我带去警局。风二少，我有我的人格担保，他真的是你嫂子，你不能把他送警局。你人格值几毛钱啊？啊，哎，你以为我会放过你啊？我处理完他，下一个就是你。把他带走。那不是风总的贴身之物吗？我记得风总一直是戴在身上的。那就是风总的项链，风总的项链怎么在这个骗子身上？我都说了，他不是骗子，他是总裁的妻子，这个项链就是总裁送给他的。小雪，这条项链给你，以后你就带着它，不管你在哪儿，我都能找到你。放心吧，阿强，我会一直带着的。我哥虽然是有一条这样的项链，但是这个项链。市面上到处都有，我怎么知道这条是不是真的？连这些高管都知道这是你哥的项链，唯独你却不知道。我看你是盼着你哥死了，好继承他的财产。可惜你如意算盘打错了，你哥不仅没死，而且马上就会。龚总已经消失整整三个月了，过去三个月我们都等了，如今我们多等一阵子又何妨呢？万一龚总真的回来了呢？我相信穆小姐的身份。我们是与公司共进退。我们是与公司共进退。我们是与公司共进退。风景行，我劝你赶紧。你有保的呀，风氏集团爷爷的。之前不动了，是因为总裁下落不明，不敢动。现在总裁把权力给了穆小姐，如果你再对穆小姐不敬、啊，我怕你的下场会很难堪啊。你威胁我，不敢。我只是提醒你，风氏集团的老板仍然是风九成，而不是你。冯总，警方那边传来消息，从您飞机的残骸上发现了炸弹装置。三个月前，那不是意外，是蓄意谋杀。冯先生，您该吃药了。冯总，您吃了药先好好休息，待会儿再过来。嗯，这什么药啊？这是帮助您恢复伤口的药，你赶紧吃吧。喂，喂，风景行走了吗？走了，挺不服气的，说不定改天还会再来。对了，总裁怎么样？今天有没有好一点？医生说不能过度操劳，需要静养。好吧，我会好好协助穆小姐的，你让总裁不要担心。嗯，啊，对了，总裁不是说他把保险箱密码告诉穆小姐了吗？怎么今天穆小姐打不开保险箱，一直提示密码错误？您等总裁醒了，帮忙问问怎么回事。我忘了告诉你们了。我把保险箱转移了。之前风景晴不是一直盯着保险箱不放吗？我就买了个一模一样的，放在了风总的办公室，把原来那个移到了风总常住的公寓。你怎么还不吃啊？需要我喂你吗？吃饭去。在干什么？你把他放下！啊、不要过来，不然我杀了他。我不过去，你冷静。你要多少钱，我都可以给你的。不要钱，我只要风九成的命。二少
我派去江城的人得手了。计划成功了。对，他伪装成护士进入风九城的病房，一刀插进风九城的心脏。风九城现在人在抢救室，多半是救不回来了。好，好，明月，这次你立大功了。风九城上次命大，让他赌过一劫，现在还是落在咱们手上了。等确认他死亡。我就能彻底接手风氏集团了，二少，您明天还是把您奶奶啊从疗养院接回来吧。您奶奶一向宠您，到时候跟穆千雪争财产的时候，她一定会帮您的。明月，你帮了我这么多，等我继承了我哥的财产，我就娶你。只要能陪在您身边，不管有没有名分，我都心甘情愿。今晚我带你回风家。以后，你就是冯家的女主人。穆小姐，这里就是总裁平时住的公寓，离公司比较近嘛。总裁一般只有周末才会回冯家老宅。那我就住这儿吧。嗯，好。喂，侯副总，怎么了？我刚送穆小姐到总裁的公寓来。啊？什么？怎么会发生这种事儿啊？梦涵，是发生什么事儿了吗？阿九是不是出事儿了？穆小姐，你别担心，总裁没事儿，你先好好休息，明天我来接你。我心慌的厉害，阿九，你可千万不要有事。奶奶，我今天把您接回来，是因为有人太过分了。我哥那个副总和特助帮着外人骗我们封家的财产，太过分了！是谁，竟然敢跟我的孙子争财产？当我老太婆是死的吗？还是认为我们封家没有人好欺负啊？啊！奶奶，你别太生气了。现在大哥生死未明，您的身体可不能再出问题了。小心啊！你哥现在没了，我们封家就只剩了一根独苗，绝不允许任何人来欺负你。老太太，我带您孙媳妇来看您了。孙媳妇儿，奶奶，就是这个女人骗我们封家的财产。哼、嗯，我两个孙子都没结婚，哪来的孙媳妇儿？梦涵，你到我封家是什么地方？居然带个野女人来闹事儿！奶奶，我是您的大孙子，风九城的妻子穆千雪，是我家梦涵带我来的。你说什么？我的大孙子不是已经死了吗？还是我见鬼了？他什么时候找的妻子啊？我怎么不知道啊？奶奶，您先别激动，九城他没死，他现在在医院，等他病好了，我觉得他会向你解释这一切的。什么？我的大孙子他没死？那他人在哪儿啊？奶奶，他现在在江城，他一直很惦记的。你说您七十大寿马上要到了，特意让我来替您祝寿。奶奶，奶奶，你别被他骗了。要是大哥还活着的话，他为什么不回京都，对不对？对，风景行，我已经打开了你大哥的保险箱，现在整个风氏集团都听命。你以为你在奶奶面前胡言乱语几句，就能改变事实吗？你昨天不是打不开保险箱吗？昨天那个保险箱是假，而真的早就被转。当然。跟你说这些也没有什么用。我今天来到老宅，是为了庆祝奶奶七十大寿。不管你是真打开了还是假打开了，现在都不重要。毕竟我哥被刺，肯定活不了几天。等我哥一死，我就把你轰走。奶奶的大寿也不重要。奶奶的寿宴，我自会安排。用不着你这个外人来指手画脚。既然你说你要办，好，那就你来办。到时候呢，我就会代表九成送上我们的贺礼。行啊，我等着你的贺礼。来人，送奶奶去休息。二少，刚才江城那边传来消息，说您大哥病危了，只怕活不过三天了。<笑>好，三天之后就是我奶奶的寿宴，到时候我要在寿宴上公布哥哥死亡的消息，正式接手封家。那明月就提前恭喜二少了。孟特助，你
你说奶奶的寿宴，我到底送什么礼物给她比较好啊？总裁早就提前准备好了礼物，您到时候直接带去寿宴就好了。也不知道阿九怎么样，我还挺担心他的。穆小姐，我能明白你的心情，其实我也一样，很担心总裁。但总裁现在的情况我也不太清楚，咱们还是先给老夫人贺寿吧。明白。等寿宴结束之后，我就回江城找阿九。谢谢，奶奶，我去招呼一下宾客。去吧，锦行啊！听说你哥在江城养病，是不是真的？是啊，我也听说了，好像是风氏那边传来的。你哥就会来吗？我也听说我哥在江城养病，我本来还说去看看到底是不是真的，但是我得操办奶奶的寿宴，所以还没来得及去查证。那你哥在江城养病，现在是谁在照顾他呀？我也不知道啊，这个消息是梦涵那边传过来的。等会儿他来了，我也得好好问问他。我还听说风氏集团现在被一个女人接管，风二少有没有那回事啊？对，这个女人自称是我哥的合法妻子，但是可笑的是，我和奶奶都不知道这个事儿。哎，那女人该不会是骗子吧？她一会儿还要代表我哥给奶奶贺寿呢。等会儿她来了，各位好好帮我看看，她到底是不是骗子？哎，好。<笑>奶奶，我代表九城为您送上贺礼。梦涵，把贺礼呈上。老夫人，是麻花手镯。听说这翡翠手镯在拍卖会上拍了两亿的天价。是的，这麻花手镯做工精良，而且有千年历史，真是古董中的极品呐、啊。风景行，这是送给奶奶的礼物，你想干啥？两亿的手镯，你买的？这是你哥。提前准备好的，我哥早就死了，他不可能送来这个贺礼。你别拿路边摊上买的验货来骗奶奶。风景祥，这是你哥送给奶奶的礼物，你疯了吗你？我说的很清楚，我哥已经死了，不是我大哥亲手送的，奶奶不要。对，不是我亲孙子送的，我不要。奶奶，九成他没死。你是不是想说？我大哥在江城养病啊，当然，我已经派人去看过了。虽然不能确定的是不是我大哥，但是听说他被人刺了一刀，送去了抢救室，好像还没抢救过来。你胡说八道什么呢？九成好好的，怎么会被刺伤？你不会打电话去江城问问？真的假不了，假的真不了。梦涵，他说的是真的吗？九成遇刺没抢救过来。梦涵，你说话呀！风二少，今天是老夫人的寿宴。你当着众宾客的面公布这个消息，你想干什么？<笑>你看，孟涵自己也承认了。我还以为风总命大，没想到又被接人所害。既然风总没抢救过来，那干脆把遗体运回来，风风光光的，风总办葬礼呀。是啊，风总可是风氏集团的核心人物，他的葬礼必须大办特办。孟涵，九成真的死吗？啊，这不可能，我不相信。你先别伤心，总裁如果还在的话，一定也不想看到你这个样子。风二少，总裁被刺的消息你是怎么知道的？我说了，我派人去看了。怎么你的人没到江城之前，总裁都好好的；你的人到了江城之后，总裁就遇刺了？有这么巧吗？你什么意思啊？我只是派人去看看那个人是不是我大哥。那结果呢？结果不重要，重要的是我大哥已经死了。在没看到九成遗体之前，我是绝对不相信他死。那就把他的遗体抬进来。让你们死了这条心，风景行。今天是老夫人的七十大寿，你真要搅了老夫人的兴致吗？我奶奶比我更想看到我大哥的遗体。奶奶，您说是吧？是。我大孙子失踪了这么久，我的确想知道他的下落。不管他是死是活，我都想见到他。正好，今天各位都在，等会我大哥的遗体抬进来，我顺便把他的葬礼也办了，然后就正式接手风家。各位。有意义吗？我们怎么会有意义呢？风总去世了，风家理应您接管。对，风家就您和大少爷两个人。现在大少爷走了，您就理应是第一继承人了。我看哪个心术不正的人，敢和我的孙子争家产？我对你们风家的财产根本就不感兴趣，我只要九成。你最好说到做到，不然我饶不了你。我一定说到做到。你们风家的钱。我是一分都不会要，只不过九成的死，我一定会查明清楚。如果我发现跟你风景行有关，你难逃自救。你说什么呢？我怎么可能亲手谋害我大哥啊？哼
。哎呦，你这个女人啊，跟我争财产不成，泼我一身脏水是吧？你怎么这么歹毒啊你？相信金星，他不可能是杀害九成的凶手。老夫人，您没看出风景琴的男子野心吗？总裁出事，他不帮忙寻找，反而带着自己的团队，想尽办法的占领风世集。住口！你少在这里妖言惑众。九成没了，风世集团本来就归锦行所有，他不接管，难不成等着被你们这些外人抢去吗？老夫人，你已经被风景琴蒙蔽了。闭嘴！我不允许你造谣我的孙子，你给我滚出去！来人，把孟涵这个胳膊肘往外拐的叛徒给我丢出去！我不相信九成死，我就在这儿等着。我没见到九成遗体之前，谁也没有赶我走。好啊，我大哥的遗体马上就送到，到时候我看你还有什么话说。恭喜二少接管风氏集团，成为风氏集团的新老板。恭喜二少，以后还请二少多多关照。二少接管风氏集团，一定比大哥做得更好。相信咱们只要跟着二少，二少是一定会亏待咱们的。好说好说啊，只要大家支持我。我一定不会亏待你们的。你这个不是九成的项链吗？我记得九成一直带着它，怎么在你身上？这是九成送给我的。九成什么时候送给你的？他从来没有跟我提起过你。如果你真是他的妻子，我怎么不知道啊？这肯定是你偷来的。奶奶，我没有偷，这是九成亲手给我。当时孟涵也在场，你可以去问他。哼。莫寒都让我赶出去了，他的话我一个字都不会相信。把项链还给我，穆清雪，你好大胆子，连奶奶都敢忤逆是吧？我看不给你点颜色看看，你是不知道天高地厚了是吧？来人，把他项链给我取下来，快给我，放开我，放开我！好，我知道了。二少，风九成的遗体送来。住手！给我大哥腾位置。阿娇，你说过你会来找我的，骗。小秋，我的乖孙，你怎么狠心让我白发人送你黑发？我的乖孙儿啊！阿娇，你我夫妻一场，这辈子。虽然相识的比较短，但下辈子你再做我的阿九好不好？我的孙子都死了，你还在这里假惺惺？你以为你演这一出，冯家就会给你遣散费吗？奶奶，我早就说过，我不要你们冯家的钱，我只希望在阿九的葬礼上，能让我参加送他最后一程行吗？不行。你说你是小九的妻子，你就是了吗？我不承认你的身份，你休想攀上我们凤家！我连送他最后一面也不行吗？不行！那好，之前让你猜，就跟向右里命似的。怎么，现在舍得摘下来了吗？这是阿九给我的，最后，你赶紧还给。哎呦我这，这是个假人啊！这是服装店的假人模特，不是说这是风九城的遗体吗？怎么会这样？风景晴，你告诉我，这是什么？是怎么回事？风月，不是说你亲手派人把我大哥的遗体送过来吗？怎么变成个假人？阿、啊、少，您别着急，我我也不知道怎么回事，我打个电话问问。不用打了，哥。这不是风总吗？风总没死，我就说风总福大命大，一定不会死啊！你们几个刚才可不是这么说的。阿九，小雪，对不起，让你受委屈了。阿九，让我好好看看，他们都说你死，你知道我有多伤心吗？对不起，我以后再也不会有事瞒着你了。没关系，我知道你有你自己的理由。小九，你没死，你干嘛要装死啊？你想吓死我呀、啊、你、啊！奶奶，刚才在宴会厅里发生的事，我都通过监控看到了。小雪是我的妻子，你为什么不信她，反而被风景行这个逆子牵着鼻子走？你弟弟，他怎么就成逆子了
，是是啊，哥，你怎么骂我呢？你失踪的这段时间，我一直派人找你，我也很担心你的。你很担心啊？嗯，担心我没死透吧？你派去江城的人差点要了我的命，要不是现在我运气好，躺在这儿的可就是我的尸体了。子宝，你没事吧？没事，把这女儿带出去，闻出幕后主使。是。还有，放出被刺的消息，这次我要把他们一网打尽。好，哥你，你是不是搞错了？我派去江城的那个人，你还狡辩？你以为我没有证据？敢来找你算账吗？混账东西，谁给你的胆子还算我？啊！小星。你哥他说的可是真的？你派人去谋杀你的亲哥，你怎么能做出这种丧尽天良的事儿啊？老夫人，三个月前总裁飞机出事儿，也是风景行做的。你放屁！你没做，我没做。你秘书苏明月做的，不就等于是你做的？没有你的受益，他哪来的胆子？苏明月，他说的是真的吗？对不起，二少，是我糊涂。你个毒妇，你好大的胆子！虽然你是我最得力的助手。但是你怎么能谋害我亲哥呢？啊！我保不了你了，哥，我管教属下不严。那个，他要杀要剐，随你。谢谢我，哥，你得信我呀，我真的跟这个事儿没关系，真没关系。你跟苏明月真的只是上司和下属的关系，你骗得了别人，可骗不了我。啊。你们一起合谋谋杀我，现在人证物证，我都移交给警方了。说的不是真的吧？我可是你亲弟弟啊，哥！你不能抓我，现在才给我打清清白，怪我有点晚了。王、啊、奶奶，奶奶，你救救我！你救救我！你替我求求情，我真的不想坐牢了。奶奶，奶奶，你救救我！包二少，你也不必太担心了，你不会坐太久牢的，因为以你的罪行啊，足够你判死刑。真没想到。暗杀封总的，竟然是封总的亲弟弟，真是知人知面不知心呀！要是封总的父母也在的话，一定会狠心。封二少一定是被那个狐狸精给带坏的。我记得以前封二少跟封总关系很好的。是啊，我也不相信封二少是那样的人。真是假模不信，小心，奶奶也放不了你。你和你哥都是奶奶的心头肉，我要是违反了你，就会对不起你大哥。来人！把风景行，把苏明月带下去。二少，不要！二少，奶奶，奶奶，奶奶，住！大哥，不要！奶奶，你要是身体不舒服啊，我送你回去休息。小娇，你弟弟他犯了大错，奶奶的心好痛好痛。看着你还活着，奶奶很高兴。千错万错都是我的错。奶奶，风景行犯错与您无关，每个人犯了错都要为自己的错误付出代价。小九，他真的是你的妻子吗？嗯，在我失忆的那段时间里，我很感激他收留我。奶奶，接下来回家。九成哥哥，我就知道你肯定没死。宋哥，你怎么来了？你刚刚说你心脏疼，没事吧？不疼了，只是头有点疼。那我送你去医院。我不要去医院，我要和你在一起。那我陪你去。头突然好像不疼了，走，回家。奶奶，您不会真的要答应九成哥哥娶那个穆千雪吧？这家世一般，根本就配不上九成哥哥。小荣啊，小九的事情我也做不了主了。奶奶，那个女人肯定是为了钱才和九成哥哥在一起的。她这样的人，在九成哥哥身边，您难道不担心吗？那个女人翻译以后为了钱，做出了杀害九成哥哥的事情，到时候就追悔莫及了。小荣，你说的有道理。回头啊，我和九成好好聊聊。嗯。那个臭乞丐竟然真的是风氏集团总裁风九成啊！那个乞丐真的是下过手的风九成？对啊，爸，而且他给我们那一亿支票也是真的。我支票？不是你已经都撕掉了吗？是啊，爸，当时我们不都以为那支票是假的，所以我当场就就给撕掉了呀。你糊涂啊！哎，就算支票是假的，你也没必要把它撕掉啊！哎呀，爸，当时我们不所有人都以为他是个骗子啊！你当时不也骂他？我骂过他吗？骂得很吗？啊！你当时说他是臭乞丐，说他癞蛤蟆想吃天鹅肉，还让他滚来着。<笑>那可怎么办呢？他该不会记仇吧？在我们撕毁的那一亿支票，我们能
，找到对象了。我听说啊，他还亲手把他亲弟弟送进监狱。我觉得呀、啊，是不会给咱兑现。哎呀，完了完了！怎么了？发生什么事了？妈，呃，姐姐捡回来那个臭乞丐是丰氏集团总裁丰九成。什么？那个小白脸，他是夏国首富丰九成？是啊，那之前送我们的一亿支票啊，也是真的，可是被好歹撕掉了。你这臭小子，你！你们都都打我干什么呀？你们打我，这支票也不会回来呀！不打你打谁呀？不打死我去！哎，老婆，要不啊，我们到京都啊去一趟，当面给他赔个道歉，然后呢，把他给裁了钱的。好，好，好，走走。这个月例假还没来，我该不会怀孕了吧？奶奶，您怎么这么早就来了？早什么早呀？你看看你这衣衫不整的，真是懒惰。我这就去换衣服。慢着，趁小九还没醒，我有话跟你说。过来，你看到这位医生了吧？这是我找来专门照顾小九的。我们封家是夏国的第一豪门，坐拥亿万资产。虽然你口口声声说你和小九在一起不是图他的钱财，但是谁会信呢？奶奶，您还是不相信吗？不是，我想棒打鸳鸯。你也看到了，连小九的亲兄弟尚且能为了钱财谋杀他的生命，谁知道日后你会不会也为了钱财做出伤害小九的事情？奶奶，我这里有一千万，这笔钱足够你生活。我年岁大了。又有一堆的病缠身，没有精力跟你折腾，你最好收下这笔钱，离开小九。奶奶，你那样先去了吗？小九，你醒了，你看我带了位医生过来专门照顾你，以后啊。让他好好给你调理调理身体，千万不能再出任何意外了。你看我们见了千雪了没？九成，你怎么能为了一个女人对奶奶发这么大的火？对不起啊，奶奶，我不是故意跟您生气的，只是千雪不见了，我急着找她。你现在身体还这么虚弱，你上哪儿去找她呀？昨晚我们还好好的，怎么可能今天无缘无故就消失呢？不行，我怕她有危险，我得去找她。她没有危险。他父母来京都了，见他父母去了。你怎么知道？是刚来的时候听见他讲电话了。奶奶，您知道他父母在哪儿吗？我跟他父母有点误会没解开。小九啊，你冷静一点。那穆千雪和你门不当户不对，你们现在能相互的吸引，那完全是图的一个新鲜感。等新鲜感一过，所有的问题都出来了。奶奶，就算我不跟穆千雪在一起，我也不会娶宋雨柔的。你不喜欢雨柔，那不要娶她就好了嘛。这种事儿啊，强求不得。奶奶虽然年纪大了，但还没老糊涂。儿子，这来，你们来这干什么？瞧着这话说的，你是我们的女儿，我们当然是来找你的了。是啊，你现在跟风九成还住在一起吧？我们听说呀，他没有康复，所以我跟你爸就寻思着，怎么着也得去看看这个未来的女婿，不是？姐，上次他给我们那一亿的支票。不是不小心被我撕了吗？你能不能让他再给我们一张？呃，我们当时不知道他身份，呃，不然的话，我我怎么敢呢？原来你们就是为了那一亿支票来的。这话也不能这么说。你跟风九成好上了，那也是我们穆家的荣耀啊。<笑>我们来拜访未来的女婿，才是这次过来的重点啊！啊，<笑>爸，当初你们不知道风九成身份的时候，是怎么羞辱他的？你们难道忘了？现如今他是夏国首富了。你们就开始巴结，不觉得脸皮还臊吗？你怎么跟你爸说话的啊？我们辛辛苦苦的把你养大了，希望你嫁给有钱人，你说这有错吗？啊？对，你们永远都没错，不要让你们失望。我跟风九成已经分手，你们别再去找他，更不要找他去追求。分手？为什么分手？他不是不嫌弃你吗？就跟你们当初嫌弃他一样，他的家人也嫌弃。你们真的分手了啊？我有必要用这种事跟你开玩笑吗？
，那你就跟我们回去。我还有些事儿要处理，等处理完了我就走。本来想着你跟风九城能修成正果，我们也跟着沾点光，结果竹篮子打水一场空，白活一场了。你们吃吧，我先走。说你一句，还不乐意进来？就是啊，这煮熟的鸭子就这么飞了，真是没用。医生，穆小姐，恭喜你啊，你怀孕了。医生，您没弄错吧？你这孕通知这么高了，肯定不会错的。哎，谢谢。没想到我竟然怀了阿九的孩子，要不要把这个消息告诉他呢？哎，算了算了，还是先不说吧。他奶奶不太喜欢我，不能让阿九为难。莫寒，谢九不见了，你赶紧派人找他。总裁，您送他那个项链不就有定位功能吗？他项链没带出门。那既然您打不通他电话，那我打可能也打不通啊。他不会回江城了吧？回江城，那我就去江城找他。哎，总裁，这就算您追到江城也没用啊，也改变不了您奶奶对穆小姐的偏见。我倒觉得现在这种情况，只有一个办法能帮您解决问题。什么办法？还是跟九成道个别吧。小九，你把我和雨柔叫来一起吃饭，是不是想通了？是，我的确想通了。看来阿九已经决定和宋雨茹在一起了，也好，以后呢，就他走他的阳关道，我过我的独木桥。穆千雪，你怎么来了？我来是跟阿九道别的。道别？你还真是个白莲花，道别还非得跑到家里来，打电话不能说吗？看你就是舍不得九成哥哥。我已经买了今晚回江城的车票，你放心，这次来我仅仅是道别。算你识相。既然你车票都买好了，那我们就不留你吃晚饭了。小雪，你要回江城，怎么不跟我商量？阿九，我觉得你现在的身份，我们俩可能不太相配。难道就因为我有钱，所以活该被抛弃是吗？我不是这个意思。好了，我们不吵了，走，去吃饭。可是我我一直在等你吃饭。在那儿，我不得不跟你们坦白了。打住。奶奶年岁大了，身体又不好，又是心脏病、血压高，在你坦白之前，最好想一想，我能不能承受得住？我不能跟穆千雪分开，我不能让她肚子里的孩子生下来就没办法。说什么？阿九怎么知道我怀孕了？我没告诉他。修成哥哥，你说这个女人怀了你的孩子，你确定她怀的是你的孩子吗？不是我的，难道是别人的？总裁，这就算您追到江城也没用啊。您奶奶对穆小姐的偏见，我倒觉得现在这种情况，只有一个办法能帮您解决问题。什么办法？如果穆小姐怀了您的孩子，您奶奶自然就不会为难穆小姐了。虽然这个办法嘛很 low， 但对长辈很有效。要不您试试？虽然小雪现在还没有怀上我的孩子，但我已经认定她了。穆千雪，你真的怀了我家小九的孩子吗？小雪她脸皮薄，不好意思跟你们说。臭小子，你怎么不早一点告诉我？我们也是刚刚才得知这个消息，所以我更不能让小雪离开我了。那肯定不能离开呀、啊，她都怀孕了。小雪，你怀孕了，多吃点啊。谢谢奶奶。怎么了？你傻小子，小雪这是早孕反应呢，看来真的是怀上了。小雪是为了配合我演戏，所以做戏做全套了。吃不了荤的，才能吃点素的。太过分了！既然都已经怀孕了，还把我叫过来做什么？太欺负人了！小雪，嗯，票退好了吗？退好了。九成，你跟奶奶说我怀孕的事。这个事儿，对不起啊，我今天白天一直联系不上你，所以我就自导自演编了这个故事来骗我奶奶。原来阿九不知道我怀孕的事。我奶奶她有心脏病，还有高血压，所以我只能用这个善意的谎言，让她不要阻止我们在一起。阿九，哎，不过，要是我怀不上孩子，那这个谎言会不会很容易被揭穿？你一直跟我在一起，你还担心怀不上孩子？你怀疑我？我没有，骗你。嗯、好了，小雪，只要你在我身边，我绝对不会让人欺负，更不会让你离开我。那。
我就赖在你身边喽。我求之不得。阿九，嗯，我爸妈今天来。我听我奶奶说了，他们人呢？上次的误会还没解释清楚呢。他们肯定是知道你身份了，不然也不会再来找我。他们，看把你愁的，还要钱呢。我给他们，你不能给他们这种狮子大开口的，而且他们以前这么欺负你，我要是你，我绝对不能忍。我善良的小雪啊，他们是你的亲生父母，所以就算我再怎么讨厌他们，我也不会跟他们计较，他们不过是要点钱罢了。我给他们，那你也不能给的太轻松，不然他们接二连三的来要，那怎么办？我不想看到这样的局面。那你说怎么办？嗯，让我想想。等你想好了告诉我，我都听你的。阿娇。你愿意跟我结婚吗？我当然愿意啊！以后你说什么我都听你的。虽然呢，你现在是遥不可及的下过手的风九城，但在我心里，你永远是我大家。我永远都是你一个人的阿九。九成啊，我就知道你不是一个狼心狗肺的人呐、啊！当初。不是我女儿把你带回家，说不定你就不会这么顺利的恢复记忆。小雪，可是你的大恩人呢、啊。嗯，小雪呢，的确是我的大恩人，所以我今天找你们来，也是为了谈谈我跟小雪的婚事。小成啊，你要是娶了小雪，那我可是举双手双脚赞成的。小雪能嫁给你这样的大人物，那是她的福气，也是我们。穆家的福气呀、啊！啊，<笑>是啊，九成，以前我们对你多有得罪，你呢，不要跟我们计较，毕竟啊，我们也是怕小雪嫁给你，跟着你受苦，别的也没什么恶意。叔叔阿姨，我没惯着。<笑>姐夫，那这个彩礼你还给吗？我封九成一向是一言九鼎，你们想要多少？说吧，那我们要多少你就给多少。做人也不能太贪心，人家九成的钱呢又不是大风刮来的。之前呢，九成说过要给我们一个亿，那就一个亿，一个亿就够了哈，多了我们也不要。<笑>对对对对对，是是是，我们只要一个亿，一个亿。什么叫只要一？一个亿还嫌少啊？姐，你你这都还没嫁到封家呢啊？就开始给封家省钱了。是啊，小雪，这是我们大人的事儿，你别管。封家那么大的家业，如果是给的彩礼少了，到时候传出去啊，对封家的面子上啊没有光彩。是啊，这封家呀可是下过第一豪门，如果连一亿彩礼都不想给的话，到时候肯定会成为笑柄的。就是一个亿，我还真不放你。不过，能不能拿到这一个亿，就得看你们本事了。什么意思啊？给彩礼就给彩礼，还要看什么本事啊？凤九成，你不会是想抵赖吧？爸妈，你们想要彩礼，九成呢也答应给。不过嘛，我们有个条件。抽抽奖箱？这是要我们抽奖？抽多少就给多少。猜对了，这个箱子里面啊，高则一个亿，最低嘛则是零。抽到什么？看你们的运气喽，小雪，这个馊主意肯定是你想出来的吧？冯九成那么有钱，那肯定不会设计这种把戏来刁难我们的。爸，九成原谅了你，但我可没。你们当初怎么对九成的，我可是记在心。我要是打，我今天就不会来了。是，好了好了，别吵了，抽奖就抽奖。是什么？有机会了，我也相信，封家是不会让我们空手而归的。我不抽，要抽啊！你抽，要不我来吧。小雪，我我们三个呢，能不能一个人抽一回？就一回，你们就嫁一个女孩，抽三次，这可不符合规定。儿子，你抽吧，我也不要求啊，你抽什么一个亿了，就五千万，五千万就行。<笑>小雪，吃饭。阿、嗯、娇，嗯，你生日马上就到了，想要什么？你送我什么我都喜欢。怎么二百五啊？那臭小子，怎么臭的？你怎么那么臭的手气？我早知道就不让你抽了。哎呀，你这个手贱的，你我就这臭。阿九，一会儿
，记得把钱给我爸。我现在就准备。支付宝到账二百五十元。哎，对了，风景行那边处理的怎么样？他和苏明月基本已经确定死刑，两次派人谋杀您死不足惜啊。啊，对了，我跟小雪的婚礼呢？啊，怎么样？已经筹备的差不多了，保证给您和穆小姐一个完美的婚礼。哎，冯总，你们是不是故意挑的您生日举办婚礼？倒也不是特意，主要是我想早点把小雪娶回家，免得夜长梦多。啊，对了，总裁，媒体那边呢都通知到位了，您婚礼当天会进行全球直播。我真是每日日常羡慕千雪啊，随便在路边捡个乞丐是下国首富。哎呀，霍副总，这种好事就算给您，您也接不住啊，毕竟您有洁癖，不会让乞丐靠近您的。孟涵，是不是风总最近出差太久了，没人管你，你屁又痒了？哎，霍副总。您最近好像又发福了呀，要不这几天控制一下饮食，我怕到时候您伴郎夫出了事儿。哎，霍副总，求你别。孟涵，哎，这段时间我不在公司，辛苦你了。总裁，我不辛苦。您现在回来了，再也没有人敢觊觎风氏集团了。等我跟小雪结婚后，我可能会带她出去度蜜月。你有什么不懂的，多跟文森沟通。好。宋小姐，你这次找我过来是有什么事吗？穆千雪几天不见，气质都不见，果然是要嫁入豪门了，真是整风得意。宋小姐，你没必要因为我跟九成的婚姻而郁闷，就算没有我，九成他也不会去。风九成这么跟你说的？九成飞机出事那天，其实就是为了逃避跟我相亲。你说话可真难听。就算风九成不是为了逃避跟我相亲，他也会出事。他必必要害死他，跟我有什么关系？宋小姐，我没有怪你，我是想告诉你，没必要为了一个不爱你的男人而生气。你懂什么？我怎么可能会为了男人生气？我伤心的是，我当不了风太太。你家跟风家门当户对，家里面应该也挺有钱的。我家里是有钱，他也不是我的钱，我还有两个弟弟，家里的一切都是我那两个弟弟的。我也有个弟弟，那你在这劝我什么？我就是恨。如果没有你，我可能还会有一丝希望。如果你恨我，能让你好受点。那你就恨，反正这对我也没什么影响。小姐，你要喝点什么？橙汁。好的。穆千雪，以我奶奶和风九成奶奶的关系，只要风九成遇不到真爱，他是极有可能和我将就的。可九成不是会将就的。你跟风九成才认识几天呀，搞得好像你跟他很熟似的。我跟他认识的时间确实不久，或许可能真跟你说的一样，九成会迫于压力跟你结婚。本来就是有这个可能。是你的出现让这个可能破灭了。你说我不该恨你，这是我唯一翻身的机会了。这世界上难道就只有风九成这么一个有钱的女人？当然有，但别的有钱人，要么没有风九成帅，要么就没有风九成有钱。小姐，您的橙汁，谢谢。如果你没怀上九成哥哥的孩子，九成哥哥根本不会娶你。既然你拿孩子要挟九成哥哥结婚，那我就除掉你的孩子。宋小姐，我脸上有什么东西吗？没有啊，我只是看你皮肤挺好的，没有什么妆感，一时分不清你化没化妆。我擦了点隔离。哦，那你皮肤还挺好的，喝你的橙汁吧。喂，张嫂，怎么了？哈哈，婚纱店的人送婚纱来了，超市里之前定制的。啊，行，马上。宋小姐，不好意思，啊，家里面有些急事。我可能要先走哦，你走吧。宋小姐，抱歉，我跟九成给你造成了不少的困扰，希望你能找到一个爱人。别假惺惺的了，要走赶紧走。风太太，您的婚纱到了，现在要帮您去试一下吗？如果尺寸有不合适，我们也好去及时修改。好，我们去试一下了，我们去房间换吧。嗯，啊，这边。你喝杯水吧，谢谢。你们家女主人真漂亮，看上去比照片上还有气质呢。是啊，我家主人特别喜欢她，看到他们俩这么恩爱呀、啊，我们做下人的也开心。哇、哦，风太太，您穿婚纱太漂亮了，要是风先生看到了，肯定会被您迷住的。太太，你怎么了？肚子不舒服吗？张总，我肚子疼，好疼啊！我孩子会不会有事？太太，你别吓我，我快叫救护车！血，风太太，你有血了！我这就叫救护车。太太，我去给先生打电话
。喂，江总，什么事儿？先生，你快回来！孟总，有份文件需要您签下字。不行，我现在出事了，我得马上去医院一趟。这穆千雪不是在家休息着等婚礼吗？在家玩的，出事了。是。哎，医生，我老婆怎么回事？你怎么只关心你老婆，不关心你孩子呀？孩子？我没孩子了。你老婆怀孕了，你不知道？怀孕了。什么时候的事儿？他怎么样了？你这个当丈夫的可真不称职，难怪你孩子遭人毒手。遭人毒手？那我老婆呢？我老婆有没有事儿？她没事她只是误食了堕胎药。不过孩子能不能保住，在留院观察。谢谢。小雪，阿舅，我差点害死我们的孩子。医生说你怀孕了，还吃了堕胎药，怎么回事啊？我其实半个月前就怀孕了，我一直想等着你生日的时候再告诉你。你想给我个惊喜啊？关系，真怪你。今天宋雨柔约我见面，我们去的餐厅，我什么都没吃，就只喝了一杯橙汁。怀疑他好大的胆子，竟然敢谋划我们的孩子。但这也只是我的猜测，我也不能保证真的是那橙汁有问题。没事，小雪，你呢？先把身体养好，事情我会调查清楚的。嗯。怎么会发生这种事情？那雨柔看起来就是柔柔弱弱的，怎么可能下这种毒手？奶奶，我不会拿这种事开玩笑的。宋雨柔太歹毒了，我不会放过她的。先生，晚餐准备好了。谢谢。奶奶，我就去医院给小雪送饭去了。我今晚可能不回来了。快去吧，好好照顾她，希望孩子不要出事。走。爸，妈。你们怎么来了？昨晚上啊，九成给我们打电话，说你怀孕住院了。我和你爸呀，高兴的一夜都没合眼。这不，天刚亮，我们俩就赶紧过来。他怎么什么都跟你们说？你这说了什么话呀？你是我们的女儿，你怀孕了可是我们家天大的喜事啊！你必须要通知我们。是啊，小雪，你可真够争气的。这婚礼还没办呢。你就怀了九成的孩子，这不管是男孩还是女孩了，这投胎肯定受宠。我们穆家呀，也能跟着沾点光，是。对了，小雪啊，你看能不能跟风九成商量一下，把这个彩礼的钱给我们补一点？这两百五十块钱也太少了吧？妈妈，阿九没跟你们说，我和他的孩子可能保不住。什么？怎么会保不住？现在的医学这么发达，你们又年轻，肯定没问题的哈。小雪，咱们孩子有胎心了。医生说，孩子保住了。真的吗？你看我说的没错吧？孩子肯定能保得住，是不是？小陈啊，那以后啊，你要好好的照顾小雪。医生怀的可是你们冯家的骨肉啊！你们二位放心吧，我一定会照顾好他的。那自己的事儿了、嗯。走，我们出去说。曹雪，我知道我跟你爸是有点势力，不过我们也不是漫天要价，我们都是根据你找的对象的经济水平来定的。妈，我有点累了，你先回去吧。啊，行行行行，你好好养胎哈，我先走了。你，你可千万要抱紧风九成的大腿啊！好，咱们先走吧啊。新郎，愿意娶穆千雪，让她成为你的妻子吗？我愿意。新娘，你愿意嫁给风九成，让她成为你的丈夫吗？我愿意。下面，新郎可以亲吻你的新娘了